All right. Uh, je suis un mot de cncnews.com. En fait, j'ai eu uh, cette chance ou cette occasion d'avoir mon père ici à Los Angeles. Et uh, comment tu vas, papa? Ça va très bien. <rire> non, mais c'est bien. Bon, d'ici là, tu vas rentrer à Kinshasa. Uh, bien sûr, moi, en tant qu'un CNC, je veux juste que... Qu'on te demande comment était ton voyage ici, tes vacances, en fait, ici à Los Angeles. C'était très bien. Oui. J'ai visité deux États. Euh, j'ai eu un accueil chaleureux oui. par mes enfants. <rire> j'ai visité quelques sites et très mer et merveilleux. Okay. Ouais, on va en fait parler de tout ça. Mais d'abord, on va commencer un tout petit peu, euh, euh, comment dire, c'est-à-dire... Tu es ici à Los Angeles. On va juste savoir, par exemple, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais, et puis euh, euh, quand, une fois que tu t'es réveillé, et puis qu'est-ce que tu fais pendant la journée, et comment c'était en fait, comparé aussi. Bon, on va, là, on ne va pas encore comparer avec Kinshasa, mais voyons voir d'abord ce que tu fais ici quand tu te réveilles le matin, et puis qu'est-ce que tu fais. Euh, je me réveille, je me lave, je mange, je marche pendant une heure. Quand je reviens, je regarde la télévision. Quand mes enfants sont là, on cause ou on sort, euh, on visite la ville. Et tu regardes les images euh, en français ou en anglais En français et en anglais aussi. Ah, C'est quelle chaîne C'est quelle chaîne en fait Je suis le la TV5 Monde, oui. États-Unis <rire> et d'autres chaînes américaines, surtout les chaînes euh, latino-américaines. Latino euh, mais tu comprends l'espagnol un peu, non Quelques mots. C'est pour ça que je les regarde parce que je connais quelques mots. Oui. Tu as pris le latin. J'ai appris le latin, oui. Et quelques mots, je comprends quelques mots. Hein. Oui, c'est bon. Donc, alors, euh, tu travailles le matin, donc tu vas... Euh, bon, j'étais à Kinshasa l'année passée, moi-même. J'ai vu, en fait, comment l'eau coulait. Euh... <rire> Quelle est la différence entre le deux, en fait, euh, Kinshasa, pour le moment Pas le Kinshasa que moi, j'ai grandi avec, hein, mais et en ce moment, et ici, à Los Angeles. Bah. On va parler de l'eau et du courant, que je sais. Je sais devenir un village. Hein. Je suis là, euh, l'eau coule en abondance. J'ai même peur d'ouvrir le robinet parce que l'eau coule en abondance et du courant, j'en ai à tout moment. Je n'ai jamais vu une coupure du courant ici. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, vrai. Parlons un peu tout justement de... Euh, euh, bon, vous avez grandi avec une culture louba. Et vous avez bien sûr grandi à Kinshasa, mais ici à Los Angeles, qu'est-ce que vous avez en fait observé ou euh, que vous avez vu des différents de Kinshasa Bon, je suis quand même un peu, pas un peu, je suis quand même étonné par la, la mentalité des gens, oui. le comportement des gens. Je vais te dire quelque chose. Oui. Quand les, les chiens jettent les caca sur la, la route, le propriétaire est obligé de ramasser. Alors qu'à Kinshasa, il reste moins qu'un qu qu homme ici sur la route. C'est différent, mon fils. Mais pourquoi cette différence justement avec ici et à Kinshasa C'est ça le problème. Il y a une bonne administration ici. Oui. Il y a une bonne administration. Les gens euh, respectent les lois et l'État respecte les gens. Oui. C'est ça qui fait la différence. Fait la différence. Oui. Et euh, bah là, ça, c'est un peu marrant, ça, c'est vrai. Hein? Vous avez vu le chien qui était là tout à l'heure en train de lécher ma tête, là. C'était là. Um, parlons tout justement de cette différence un tout petit peu, pour ne pas trop aller en détail avec euh, beaucoup de ce qui se passe dans le pays ou pas ici. Mais c'est plus comparé euh, pour les gens qui regardent justement, nous voir la différence pour... Euh, euh, vous qui, qui vivez au pays, l'administration, la, la société, les, les coutumes, qu'est-ce que vous avez pris que vous allez prendre avec vous, en fait, pour amener, ou même pas amener, en fait, que vous avez appris de bien, que vous voulez dire, voilà, le Congolais peut faire ceci en comparant aux États-Unis ben, Mon fils, il y a une différence entre le Congo et les États-Unis d'Amérique. Mmh. Une grande différence. Le Congo est à, est à reconstruire. Mmh. Moi seul, je peux ramener quelque chose que j'ai eu ici qui va me coûter. Ça, c'est vrai. J'ai vu beaucoup de choses. Je regarde dans mon cœur. Je vais en parler aux amis. 
Et comme je sais que les Congolais ne peuvent pas m'écouter, je les garde dans mon cœur. C'est vrai, c'est, c'est quand même triste. En espérant que les gens vont vous écouter. Ah, surtout avec les images, peut-être qu'on va mettre en ligne et les gens vont comprendre ce qui se passe en fait ici aux États-Unis. Alors, parlons tout justement de la ville. Vous avez visité, vous avez marché. <rire> Dès le premier jour, en fait, vous avez marché euh, euh, à Los Angeles. C'est quoi votre observation en marchant Comparant, par exemple, euh, sur l'avenue du, du Ring, où on, où on, a, on a grandi. Hein? Nous parlons plus des Ring, là où tu as grandi. Le yeah. Ring est devenu un village, plus, plus qu'un village. Les rues ici sont, sont des, des, des salons. C'est vrai. <rire> sont propres. L'avenue où j'habite, on nettoie deux fois par semaine. On nettoie, il y a une machine qui passe, qui nettoie deux fois par semaine. Oui. Tu vas comparer avec les Ring, où on nettoie plus, ça fait des années. Donc, on ne peut même pas comparer, en fait. On ne peut pas comparer, c'est impossible. C'est impossible, impossible. Oui. Il, y a aussi, il y a un problème. Le, le quartier où j'habite à Los Angeles, il n'y a pas de chômeurs. Oui, oui. Les gens, tout le monde va au travail. Nous avons maintenant, à ma campagne, des chômeurs, des sentinelles, oui. des locataires. Ces gens-là sont dehors, sous les arbres. sur la, le... On ne peut pas mettre... De la propriété. Et qui va mettre la propriété, papa L'État démissionné. Ça, c'est vrai. On a, on a comparé aussi, euh, je crois qu'on a beaucoup parlé, tout justement, de ce qui se passe dans le pays, notre culture congolaise et l'oub en particulier, euh, si on peut dire. Et, euh, et ce qui se passe ici avec nous, qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait tout justement qu'on ne peut pas rattraper, en fait, euh, ces développements si, Ça, c'est ma question à moi. Pourquoi on ne peut pas rattraper ce développement ici avec euh, les pays comme le, le, ce, celui-là ici bah, l'Amérique, l'Amérique est organisée. Il y a la conscience, il y a l'intelligence, il y a l'amour du pays. Depuis que je suis là, je n'ai pas vu dans un journal qu'il y a un détourneur. Mais euh, au Congo... La conscience n'existe plus. Il y a beaucoup de détournements. On détourne. Ça ne peut pas marcher, papa. L'argent qu'on, qu'on peut utiliser pour faire des travaux, cet argent dans les poches des individus, mm-hmm. ça, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est vrai. Et une des questions aussi que je vous avais posées, c'est tout justement l'image de l'Africain ici aux États-Unis. Vous avez vu les images, vous êtes, dans les, vous êtes, vous êtes allé à l'église. Qu'est-ce que vous avez observé Comment on voit l'Africain ici aux États-Unis euh, L'Africain vit quand même comme tout autre peuple ici. Mais la différence est que les Américains se distinguent. Mais les Africains aussi travaillent. J'ai vu les Africains qui travaillent. J'étais dans le milieu, mais ils travaillent. Ils se distinguent aussi, ils vivent dans ce qu'il faut, ils vivent. J'ai vu des gens qui vivent bien ici, oui. les Africains qui vivent très bien. En fait, ce que je voulais dire, c'est plus euh, l'image que vous avez vu l'Américain donner à l'Africain ici, euh, depuis que vous êtes arrivé, ah, les images qu'on, a, qu'on montre ici de l'Africain. À la télévision, je n'ai pas vu de mauvaises images, mais j'ai vu dans des églises des choses drôles. Oui. On montre des enfants en tricot déchiré, tout ça pour chercher l'argent. Oui. Euh, on doit évangéliser, mais pas mentir. J'ai vu des tricots déchirés. J'ai vu des... Non, au Congo, le tombeau ne voit que tricot. Là, c'est des fr... de... un dollar, deux dollars. Ça ne peut pas manquer. Mais quand on montre un enfant avec un tricot déchiré à l'église, tout ça sur un écran, on insulte l'Africain, le Congolais en particulier, enfin. Mais alors, c'est qui, à qui la faute C'est à nous ou à l'Américain qui montre ces images-là Il bah, y a aussi l'homme blanc qui montre des images un peu tronqué. Hein. Euh, je n'ai jamais vu l'image d'une ville africaine à la télévision depuis que je suis arrivé. Je ne vois que les villages. Je ne vois que des, là où il y a des gens pauvres, des gens qui marchent à pied. Ce sont aussi des images un peu tronquées. Nous avons aussi de belles villes. Même si elles sont stars, mais ce sont de belles C'est villes. Belle ville. <rire> Et, mais nous, nous, en tant qu'originaire d'Afrique, qu'est-ce qu'on peut faire tout justement pour pouvoir améliorer cette image qu'on nous donne ici des villageois et euh, des habits déchirés ben, nous sommes, nous sommes étrangers. Vous êtes étrangers ici. Mm. Ce n'est pas votre pays. Vous n'êtes pas majoritaire. 
Ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils sont majoritaires. Mais nous, nous devons construire nos pays, en particulier le Congo. Nous devons construire, aimer notre pays, avoir la conscience, mettre de l'ordre, avoir un plan merveilleux pour le Congo. On travaille maintenant en ordre dispersé. Le Congo n'ira pas loin avec cet ordre. Celui se réveille pour faire un brooding, l'autre se réveille pour faire un boulevard, l'autre se réveille pour... Mon fils, j'étais dans un hôpital ici en Amérique. C'est un hôpital où j'ai trouvé que c'était formidable. Les infirmières, les médecins ont une conscience extraordinaire. Quand vous payez un, à une infirmière 100 dollars, comment il peut vous soigner ça, et aussi, euh, je sais que vous avez le goût du, euh, de ce qui est beau, de ce qui est euh, <rire> bien fait. Euh, quel conseil pouvez-vous tout justement donner euh, aux Congolais euh, pour euh, tout justement faire ce qui est un travail bien fait, à faire quelque chose de beau, c'est-à-dire euh, quand on parle de, de, de quelque chose de beau, c'est-à-dire bien habillé, une maison bien tracée, une, une route bien faite. Nous avons un beau pays et riche. Les Congolais doivent cesser de s'attacher à leurs intérêts propres. Ils doivent aimer leur pays. Ils doivent s'attacher à leur pays. Nous aurons assez pour nous partager nous tous. Il y aura moins de pauvres. Mais quand on s'attache aux intérêts propres, il n'y aura rien. Il y aura toujours quelques individus qui viendront en Amérique pour payer des maisons, pour payer des costumes plus chers, pour payer des voitures plus chères. Ce n'est pas ça qui va construire le pays. Ils vont aller en Europe ce n'est pas ça qui va construire le pays. Aimer le pays, faire un plan merveilleux du pays, redresser tous les systèmes dans le pays. Et le pays va se redresser. Mais improviser des choses, ça ne sert à rien. On, on improvise, on, ça ne peut pas aller plus loin avec ça. Et bon, on va un peu retourner euh, un tout petit peu là. Comment était votre visite à Miami Oh, ça, c'est une ville merveilleuse. Oh, J'ai entendu parler de ça quand j'étais tout jeune. Oh, on me disait, Miami Beach, mais j'ai vu ça. C'est extraordinaire. Mais c'est le travail de l'homme. C'est le travail de l'homme. Dans, dans mon cœur, je me suis dit, l'homme est capable de faire ça. L'homme congolais peut aussi le faire. Les hommes ont mis de l'argent en du peuple ensemble. Mmh. Ils ont fait des routes, des autoroutes, mmh. des hôtels, des sites. Le tourisme en Amérique, c'est quoi Ça ne dépasse pas le Congo. C'est le tourisme, tout ça, fait par l'homme. Mmh. C'est la brique, le ciment, le béton. Mmh. Mmh. Il n'y a rien de spécial en Amérique. Il n'y a que ce que l'homme a construit. Mmh. Mmh. Tu m'as amené euh, là où l'on fait des de, 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 de acteurs. Oui, allez, les acteurs. Les, les <rire> Mais l'homme congolais peut le faire. Ça, on peut avoir des touristes pour, pour ça. Mais au Congo, on a négligé le tourisme, ouais. on a négligé l'agriculture, on a négligé l'enseignement, le, on a négligé tout. Les médias et tout ça. Tout, on a négligé. De, depuis, moi, je ne sais pas, depuis 10 ans, je ne vois même plus ce qu'on fait. Mmh, 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 mmh. Notre aéroport de Kinshasa, de, je suis arrivé pour la première fois dans cet aéroport en 1959. J'ai quitté cet aéroport cette année ici au mois de juin. C'est le même aéroport, aucun changement. Incroyable. Et on paye 50 dollars pour y entrer. Pour y entrer. Et cet argent va où <rire> Pour tout justement comparer, euh, comment vous avez aimé les aéroports ici, le Los Angeles Il oh, ne faut pas comparer ça. Hein? Comme je vous ai dit, les villes sont construites parce que l'homme l'a voulu. Les aéroports sont construits parce que l'homme l'a voulu. Si l'homme ne le veut pas, ils ne le feront pas. Ça, vrai. Le vouloir, c'est quoi C'est mettre l'argent du peuple dans la caisse de l'État mmh. et travailler pour le peuple. Mais quand on détourne, ça ne peut pas aller plus loin. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et euh, notre, notre belle ville. En fait, oh non, bon, revenir aussi. Vous êtes allé voir tout justement ce qu'on appelle ici baseball avec euh, notre équipe de Angels <rire> dans le stade. Comment vous avez aimé non seulement j'ai aimé les stades, mais j'ai aimé l'organisation. J'ai aimé tout ce qui est comme, tout ce qui est comme organisation. Et j'ai aimé les stades, j'ai aimé, ai aimé le jeu. Parce que tout est bien organisé, tout est propre. Pendant tout, tout mon temps que j'étais là, je ne faisais que contempler la pelouse. Mais quelle, cette pelouse-là, 
nous avons de la terre, nous avons de l'eau, nous avons de la pelouse au Congo, pourquoi on ne peut pas le faire C'est vrai, hein Mais le, 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 le jeu, comment vous avez compris le jeu de baseball Ah, j'ai admiré pour ça. Et maintenant, tout le temps à la télévision, je, je regarde ces jeux. Hein. Donc vous êtes devenu américain Vous voyez, en partie, maintenant, je, je l'ai vu oui, bien, oui. Et je l'ai admiré beaucoup. Oui, oui. C'est atteindre un objectif. Voilà. Et j'ai aimé beaucoup ça. Oui, oui. Et c'est ce qui fait en fait la force des, des États-Unis. Euh, maintenant que vous, vous allez rentrer au pays, <rire> il paraît qu'on bon, va quand même mentionner ça. Il n'y a pas d'électricité, ça fait sept jours à ma campagne. <rire> Comment vous allez faire ben, Nous sommes dans un pays euh, de crise. Bon, les dirigeants congolais aiment bien le mot crise. Moi, je me demande pour quelles raisons on aime le mot crise. Nous avons la crise sur tous les plans. Sur le plan électricité, l'eau, enseignement, santé publique, tourisme. Nous avons la crise sur tous les plans. Je vais de nouveau me réintégrer et m'habituer. <rire> C'est ce radio en espoir parce que j'y étais et c'était vraiment difficile. Non, mais c'est une bonne chose, justement. Um, c'est juste voir l'observation de vos vacances ici. Mais maintenant, quand vous êtes rentré, donc vous devez continuer à travailler, tout justement, euh, au pays. J'ai changé beaucoup ma façon de voir les choses. Hein. Quelle est la différence entre un homme américain et un homme congolais J'ai vu comment les gens travaillent ici. J'ai fait une photo avec un homme de mon âge au stade. Oui, de Angels, uh -huh. Lui est debout, il m'a dit qu'il est debout depuis le, depuis le matin pour surveiller. Oui, oui. Et pourquoi moi je dois rester sur ma chaise longue Parce que j'ai plus de 70 ans. Non je travaille différemment qu'avant, enfin. Donc c'est qu'il n'y a pas vraiment de retraite pour l'humain jusque quand il ne peut plus travailler. J'ai constaté en Amérique que la retraite, c'est quelque chose de, de rentable. L'homme est conséquent avec cette retraite. L'homme est... C'est incroyable. Les cas où j'habite ici, j'ai vu des gens de mon âge, le matin, ils font quelque chose. Ils ne sont oui. pas sur la chaise longue, enfin. Donc ça, ça vous donne une autre perspective, en fait, euh, oui. des âges. Je crois que cet âge-là, j'avais dans ma tête, euh, est parti. Hein. Oh, voilà. <rire> Ben c'est une bonne chose, tout justement. Donc j'espère que les gens qui sont en train de nous suivre, qui suivront cette vidéo, ils vont comprendre tout justement. Il y a plus euh, que ce qu'on peut faire pour notre grand pays, en fait. Ce n'est pas juste faire de la politique, c'est surtout aimer le pays, si on peut dire. Euh, aimer ce qu'on fait et, et le faire jusqu'à la fin, en fait. C'est ça, je crois bien. Il ben, y a un problème au Congo, c'est que, comme je l'ai dit avant, la conscience. Mmh. Les Congolais doivent abandonner le système colonial où il y a un gombe à part, la cité à part. Je n'ai pas vu ça en Amérique. C'est vrai, ça existe, mais d'une manière moindre. Mais au Congo, la facture de SNL, il y, y a les tarifs pour un gombe, tarifs pour ma campagne, tarifs pour ma tété, tarifs pour Goumou. On doit abandonner ces systèmes. On doit considérer... Les Congolais, comme tous nous sommes égaux, oui, 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 oui. tous les quartiers sont égaux mm -hmm. et vivent de la même manière, comme ça on va reconstruire le pays. pays. Mais si on, on pense à Gombe avant et à Bumbo après, on n'ira jamais nulle part. Oui, oui, oui. Il y aura des citoyens des petites zones et des citoyens des grandes zones. Oui, oui, oui. Ça n'ira pas loin. C'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et évidemment, euh, juste un mot pour euh, réconforter nos frères de, de l'Est. Euh, dans la guerre, euh, pour juste leur raconter un mot de un monsieur qui a beaucoup de sagesse. Bah, je crois que le pays nous appartient. Ils doivent euh, lutter pour s'unir et mettre hors état de nuire nos ennemis. Ces richesses appartiennent aux Congolais. Nous devons construire notre pays. Nous sommes en retard sur beaucoup de plans. J'ai visité beaucoup de sites en Amérique. Je suis je rentre au Congo étonné. Les Américains sont des hommes comme nous. Pourquoi nous ne pouvons pas faire Là, ce qu'ils ont fait chez nous Nous avons des diamants, de l'or, des cuivres. Nous avons tout ça. Il n'y a que le mot. Nous avons, nous avons. Mais pourquoi on ne peut pas mettre tous ces biens au service de notre nation 
tout cas, merci beaucoup. Euh, comme vous pouvez le voir, c'est Stanislas Siombo. Ça, c'est Stanislas Siombo euh, des États-Unis. <rire> on est content, tout justement. Mon père a visité le, Los Angeles et c'est une grâce pour moi. Et j'encourage en fait mes frères et sœurs de toujours rester unis. C'est-à-dire, malgré les différences que nous pouvons avoir dans notre pays, les, les régions, les tribus, et peu importe, mais on doit juste rester unis comme Congolais et on peut reconstruire notre pays. Comme mon père a dit, beaucoup de conscience, beaucoup d'amour du pays. Et c'est tout ce qu'on va faire. Voilà, je suis Stan Yombo de cnc.com. Vous pouvez voir le website, on va mettre le nom, donc on va voir plus tard. Donc, prenez soin de vous et de chacun. Bye bye.